여러분 안녕 이태원 클라스룸의 용카피입니다 자 오늘은요 블록버스터급 광고에 대해서 알아보려고 합니다 블록버스터는 원래 막대한 자본이나 큰 노력을 들여서 제작한 영화를 말을 합니다 하지만 영화가 아닌 광고 중에도 분명 블록버스터급이 있는데요 이 물건을 팔기 위해 혹은 기업 이미지 개선을 위해 만들어지는 홍보 영상이긴 하지만 여기에 참신한 기획력과 막대한 자본 그리고 제작자의 장인정신까지 더해지면 그야말로 작품이 될수 있습니다 바로 이렇게 말입니다 2020년 4월 느와르 영화 아니 느와르 광고가 탄생을 합니다 안 보이죠? 당신이 마음을 닫으면 내게 당신 앞날도 아무것도 안 보이는 거예요 자 금융권 광고 최초로 느와르 영화 형식을 가져온 신한은행 솔 내동관리의 끝판왕 자이 광고를 보고 연기 때문에 끝판왕이라는 영화를 찍은 줄 알고 속았다는 사람 참 많았습니다 당신 돈이잖아 형이 걱정돼서 그래 와 넋을 잃고 보게 되죠 역시 공직 전문 배우답습니다 부동산 연금 카드 펀드 대출 보험 예금까지 그거 다네거네 네 이름으로 몽땅 다 여기다 넣어 자 결국 후반부에 이르러서야 광고라는 것을 인지하게 되는 페이크 무비 구조라고 볼수 있습니다. 우리도 목돈 한번 가져봐야 되지 않겠어요? 이게요. 당신 삶의 터닝 포인트라는 거 그거 그거 아셔야 돼요. 자 내동 관리의 끝판왕의 또 다른 주인공은 걸 크러쉬의 끝판왕 배우 이엘이었습니다. 자 그녀의 압도적인 연기 잠시 감상하시죠 내돈 어디에 있는지 다음 주엔 얼마나 빠져나가는지 그래서 남는 건 정확히 얼마인지 알고는 있어? 계속 모르면서 살래? 그것도 이런 식이에? 언니가 다 해봐서 그래 오 무서워 자이 언니 진짜 따라해야 할것 같아요 그죠? 이 연기파 배우인 곽도원과 이엘은 돈 관리의 일침을 날리기도 하고 타이르면서 조언도 해주는데요 이런 형 누나가 있다면 돈 관리 정말 잘할 수 있지 않겠습니까? 이두 배우의 특유의 캐릭터를 살리면서 브랜드 로고 노출은 최소화해서 오히려 소비자들의 궁금증과 호기심을 극대화했다고 볼수 있습니다 영화 한 편에 보는 것처럼 몰입시키기 위해서 기존 광고하는 사뭇 다른 1인칭 시점의 카메라 워크까지 사용됐다고 합니다 이 또한 영화 광고 형식을 차용했기 때문에 1분 30초를 넘기는 두 편의 시리즈를 종합 편성 채널 디지털 매체에 플레이 됐고요 영화 포스터 형식의 배너를 제작해서 클릭을 하면 풀 버전의 영상으로 시청이 가능하도록 했습니다 제대로 할수 있는 기회를 준다고 어... 심지어 영화 유튜버를 활용해서 광고를 영화처럼 리뷰하는 형식의 인플루언서 마케팅을 진행하기도 했고요 자 내동관리의 끝판왕 캠페인은 오네어 후이 2주가 지난 시점에 유튜브 조회수 천만을 돌파하면서 이 폭발적인 반응을 이끌어냈습니다 와 이렇게 재밌는 게 은행 광고라고요? 신한은행 쏠 광고 정말 잘 봤습니다 자 요즘 은행들은 보수적이고 재미없다는 이미지에서 벗어나려고 다양한 방법들을 시도를 하고 있는데요 이 다양한 고객층을 사로잡는 가장 빠른 방법 영화 같은 광고를 만들어서 유튜브 광고에 공을 들였던 것입니다 내 이름은 가브리엘 웰즈 추리 작가 이번 수사는 조금 특별하다 내가 잘 아는 사람이 살해당했기 때문이다 죽은 사람은 바로 나다 윌라 오디오북의 대단한 몰입감을 한 편의 영화처럼 실감나게 표현한 이 광고는요 작품 속 사건에 대해 궁금증을 자아내는 내레이션과 강렬한 표정 연기가 이어지면서 보는 이들의 시선을 사로잡습니다 이 김혜수의 탄탄한 연기 내공과 함께 오디오북으로 생생하게 느낄 수 있는 이야기의 생동감과 긴장감을 그대로 재현을 했고요 화면에 검정 톤을 입혀서 시각적인 요소보다 청각적인 요소에 집중할 수 있게끔 했습니다 무엇보다도 다음 카피가 아주 기깔납니다 기깔나게 즐기다 이 강렬한 화면 연출은 칸 국제광고제 수상에 빛나는 션유 감독과 할리우드 특수효과 제작팀이 참여해 영화 같은 완성도 높은 광고를 만들어냈다고 합니다 20초가 무색할 정도로 굉장히 빠르게 느껴지는 흡입력 있는 광고라고 할수 있습니다 
영화 예고편 같은 이 광고 때문에 그 다음이 궁금해서 윌라 가입하신 분들 많을 거라고 생각을 하고요 나도 한번 가입해볼까 한달 무료 자 혜순아 다음 광고도 영화 같은 광고로 계속 만들어 주실 거죠? 자 다음 광고는 강렬한 미스터리 스릴러 광고인데요 함께 감상을 해보도록 하겠습니다 2049년 퇴직날 전화기에서 들리는 나디은 목소리는 다름 아닌 과거의 나 과거로 걸려진 전화를 통해 주인공은 현재의 초라한 모습을 바꾸기 위해 노력합니다 잘 받아 주고 복권 벌어야 퇴직자 끝나요 9 17 34 35 44 45 적었어! 어 적었어 이거 뭔데? 네 인생을 바꿀 번호야 그러나 달라진 게 없는 2049년의 현실 그리고 과거의 나 역시 점점 상황은 심각해져 갑니다 일대로 끝낼 수도 없어 내가 줄수 있는 마지막 숫자야 드디어 그의 삶은 달라졌습니다. 그렇다면 과연 어떤 숫자가 그의 삶을 변하게 만들었을까요? 다행이다, 강기영. 숫자의 비밀을 알아냈구나. 네, 삼성생명입니다. 나의 팔자를 지켜준 여덟 자리 숫자는 바로 삼성생명의 전화번호였습니다. 지킵니다. 이 고객의 삶을 끝까지 지켜주겠다는 삼성생명의 다짐을 위트 있게 전달한 광고였는데요. 본편이 공개되기 전에 예고편 영상은 사람들이 8개의 숫자 호기심을 자아내도록 하면서 100만 건이 넘는 조회수를 기록하기도 했습니다. 무려 7분 분량의 파격적인 방식의 본편 광고 역시 이틀 만에 조회수 60만 건을 넘어섰다고 하는데요. 그간의 보험 광고에서는 볼수 없었던 차별화된 광고라서 그런지 더욱 신선하게 느껴지는 광고였습니다. 만약 내 인생을 위해 과거의 나에게 전화를 건다면 무슨 메시지를 전하고 싶으신가요? 저는... 그때 그 주식을 샀어야 했다? 자 이렇게 블록버스트급의 영화 같은 광고들을 만나보고 왔는데요 이 마치 하나의 짧은 단편 영화를 보는 듯한 이 영상미와 이야기 그리고 톱스타 모델 기용까지 우리의 마음을 설레게 한 이런 광고들은 앞으로도 계속해서 나와줘야 한다고 봅니다 자 이태원 클라스룸은 오늘 여기까지고요 여러분이 꼽는 블록버스터 광고가 있다면 지금 바로 댓글 남겨주세요 자 다음 편에 저는 더 재미난 광고 영상으로 돌아오도록 하겠습니다 여러분들 구독과 좋아요 알림 설정 부탁드릴게요 자 그럼 여러분 안녕